Bueno, si os parece, entón, vamos dar comezo a esta sesión non oficial, por así dicilo, oficiosa, do pleno de Outes, previa ao pleno oficial que se corresponde con o mes de abril, o pleno ordinario mes de abril. E facémoslo así porque temos unha unha proposta que nace do Instituto do IES Poetañón do noso concello unha proposta da comunidade educativa dos estudantes que, vale, despois se adiantaremos a cada grupo o noso posicionamento ao respecto da proposta pero que sí que que, bueno, que nos gustaría que presentar creo que que sería o que viría agora quero desculpar públicamente antes de nada a ausencia dos compañeros do Grupo Popular do Grupo Popular que por motivos alleos eles querían estar aquí pero non van poder estar hasta novo o inicio do pleno simplemente para que os saibades porque creo que tamén quería ver como funciona a unha sesión plenaria aquí están representados todos os concelleiros e concelleiros que fomos elixidos no seu momento na selección de 2019 en este caso a miña esquerda están os meus compañeros do grupo de goberno e compromiso outros falta unha delas que Raquel que suele acaba de ser mamá e entón pois vai se conectar despois en remoto asiste temáticamente e logo temos o compañero do partido do grupo socialista Antonio Rodríguez o compañero Chaval, acaba de decir Toro Camaño, que despois tamén intervirá, e os compañeros do Venegá, Anxo e María Xosé. Daniel, José Manuel, Alba e Gómez. Entón, sen máis, eu creo que o que temos que facer é escoitarmos na orden que entendades para adiante. Boa tarde a todos os membros da sala. Antes de máis, queríamos agradecer a súa presencia hoxe aquí neste pleno e a súa boa disposición para atender a nosa posición. Teño en min todos os soños do mundo, afirmaba Fernando Pessoa. Ele seguramente nunca imaginou que o noso, o do alumnado de cuarto da ESO, o día de Coetañón, sería que se lhe concedese un espazo público do Concello, dada a súa relación con Outes, Galicia e o resto do mundo. A seguir indicaremos a súa relación con cada un dos aspectos que acabamos de citar. Soñaría a persoa por ser conhecida de todo o mundo. Na actualidade, a súa importancia literaria é impresionable. Non o decimos nós, son varios os especialistas que inciden na calidade da súa obra, entre os que se encontra o crítico teórico literario Harold Bloom, que o inclui entre os 26 millóns de escritores do canon ou ciudad. Varios escritores que recibiron un premio Nobel como José Saramago, que considerou a persoa como un dos mellores candidatos a recibir este galardo. Así, o recolló no discurso que promoció na gala de entrega desta distinción que se celebra anualmente na Academia Sueca. A súa homenaxe non foi apenas nun recoñecimento público, senón que tamén deixou pegada na súa novela, O ano da morte de Ricardo Reis. Tamén Octavio Paz, traductor ao pastelán dos poemas de Pessoa. O outro novel, agora asiático, Yao Xin Yang, que admiteu a influencia do autor nos seus textos. O seu reconhecimento é tal que, ademais, motivou a creación dun premio literario na súa obra, os chamados Premios de Soa. Hoxe, pasados máis de 80 anos da súa morte, continua a ser considerado internacionalmente un fenómeno intelectual. Non se conhece en ninguna outra cultura, un autor que se multiplicase en varias identidades literarias e que con cada unha delas producise unha obra tan vasta e de tanta calidade. Soñaría que só con unha de os sagradinos. A súa relación con Galicia agroma nos poemas dun dos seus heterónicos, Alberto Queiro, de que se especula que ten o seu referente a Real, Moncoy e Moganeiro. Coñecía, ademais, os clásicos da literatura da lengua. Da súa biblioteca persoal conserva-se, entre outros textos, un exemplar de Follas Novas, de Rosalía, coa que non compartía estilo, mas sí temática, a filosófica. Con Galicia compartía non só orixes xenéticas, sino tamén lingüísticas, As palabras dos seus versos, pensamentos, sonho, língua, o mesmo Nogueira, o seu primeiro apelido, son tamén as nosas, pois galego e portugués teñen un mente comum. Pensamos así que a homenaxe da persoa podería ser un medio para contribuir ao aproveitamento dos nosos vínculos coa lusofonía, algo que, sen dúbida, 
multiplica nuevas oportunidades lingüísticas a nivel internacional y con claro aprovechamiento económico en diferentes sectores, nuevamente en el sector cultural y turístico. Soñaría que esto, pues, los antepasados son tenses. Este aspecto capital que sustenta la petición que hoy presentamos. Pessoa tiene raíces outenses como prueba profesor e investigador Carlos Quiroga en raíces de Pessoa na Galiza. Esta publicación explica el documento o vínculo genealógico de Pessoa con outes por vía materna. O seu tatarabó era Caetano de Onísio de Lens. Probablemente no reconhecen este nome como vecino noso, xa que por volta do século XVIII partiu da parroquia de San Tirso de Cando cara a Portugal. Así o fixaron tamén milleros de galegos até o século XIX conhecidos como lisboanos na capital luso. Ainda que moitos dos nosos emigrantes desenvolveron traballos moi esforzados, algúns conseguiron prosperar nas xeracións seguintes e chegaron a destacar no tecido socioeconómico e cultural da capital. Sirvan como exemplo a familia do escritor Alfredo Guisado, Córdoba Ullosa, artífice do tecido empresarial de carburantes que antecedeu a Gal e do Ador da Casa do Actual Centro Galego de Lisboa, ou xa, sen ir máis longe, a familia dos Vázquez de Cando ligado a Pazo do Atlántico. Compre ter presente que neste proceso de integración a un novo contexto, a emigración galega non só asimilaría parte da cultura material e inmaterial da colectividade en que se inseriría, senón que, a súa vez, deixaré unha importante pegada nena de interese artístico, histórico, arquitectónico e etnográfico. En relación con estes aspectos, realizamos un estudio de algúns trazos que caracterizaron a emigración galega a Portugal, un fenómeno migratorio ao que se lle está a prestar atención nos últimos tempos. Desde as aulas, e para respaldar a nosa petición, editamos unha colección de vídeos breves para distinguir estes contidos e completar o noso proxecto. É por isto que consideramos non só que a vinculación con outros e o conhecimento de Fernando Pessoa deben ser divulgados no Concello como un motivo de orgullo, para além de contribuir á riqueza cultural, senón tamén que a homenaxe a Fernando Pessoa sería unha maneira de dignificar a memoria histórica e de reconhecer como aconsella a UNESCO o patrimonio material e inmaterial vinculado a toda a comunidade galega que tivo que partir a Portugal, ben por motivos políticos ou económicos, como foi o caso de Francisco Añón ou Caetano Dionisio de Lemos, o noso elo con Pessoa. Por todo citado anteriormente, solicitamos que Fernando Pessoa debería de ser lembrado de Marina Perene no Concello de Otes con nome de alguma vía pública. Esta vía pública podría ser a praza situada no cruzamento entre a Rúa da Cruz e a Avenida de San Pedro, o paseo fluvial, algún parque do Concello como que linda coa Rúa da Capela e a Rúa Real, ou o parque de Vista Alegre. Outras posibilidades é engadir o nome de Fernando Pessoa a algún edificio público, como a Casa da Cultura de Otes. Con fin de facer da nosa iniciativa unha proposta clara, elaboramos un dossier para todos os grupos presentes no pleno municipal. Dentro van poder encontrar toda a información sobre os nosos argumentos e material gráfico dos espazos que acabamos de suceder. Non queremos despedirnos sen agradecer iso seu tempo e atención. Esperamos que nos axuden a conseguir a nosa arena, pois nos, como pessoa, tamén temos que unir todos os sonhos do mundo. Gustaría nos convidaros a que valoren, aquí e agora, a nosa proposta. Se pronuncien sobre a oportunidade de presentala de maneira unánime no seguinte pleno para manifestar de maneira pública o seu apoio a unha iniciativa enriquecedora para o patrimonio local. Moitas grazas en nome dos meus compañeros e compañeras e de todas as persoas que fixaron posible o proxecto de Otis a Lisboa con Fernando Pessoa.
No, en primer lugar, en primer lugar. No, no se va a invertir. Partimos de eh, aporta menos votada. Ah, vale, 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 vale. Sí, no, no, no. Yo era un poco, pues, agradezco. Eh, pensé que, como seguíamos para que digan también cómo funcionaban los premios, pensé que íbamos a llevar lo mismo, lo mismo regulamento. Eh, gracias, es lo primero que vos queremos transmitir. Eh, no sabía que traías este dossier, indudablemente eh, estudiaremos lo más a fondo. Claro, eh, desde el Partido Socialista que os represento, eh, queremos transmitiros con nuestro agradecimiento, sobre todo, sobre todo, por el trabajo que realizaste. Eh, una labor que creemos que es o sermen que tiene que dar lugar a algo más. Cuando uno se esforza, cuando uno hace un trabajo en bien, que eso es recompensado, es muy, muy gratificante. Es darnos pulo, darnos alas, darnos fuerza para continuar y seguir haciendo cosas. Eh, por desgracia, no fueron ni 50, ni 10, ni 100, ni los asente, los nuestros abos, mis abos, tal, tal abos, padrinos que tuvieron que emigrar, e, e a nuestra labor, a nuestra labor, yo creo que desde todos los que formamos parte del Consejo, es intentar entre todos que eso no ocurra. Eso es una labor que tenemos que intentar que haya entrego en el Consejo, es que vos, las vosas vindeiras relaciones, no tengan las nosas, que algunos, eh, pues sí, eh, tenemos que trabajar fuera, intentaremos, poniremos pues, todo lo que está en la nuestra mano para que esto no tenga que suceder. Pero repito, eh, a vosa labor, o vosso trabajo por parte de nuestro grupo, seguro que tengo o nuestro apoyo. Que de sabes recompensar ese trabajo, ese esfuerzo que hiciste, nos hemos estudiado de antemano, saber que tenés o nuestro apoyo. personal, con el que se ha aportado a Duvenegá, sí que se ha conocido en su dossier, tenemos privilegios y somos eh, también conscientes de otro gran trabajo de, de investigación, porque al final es un gran trabajo de investigación que fichéche eh, durante meses o más de un mes que le va en este trabajo, mismo que vos llevó hasta Lisboa. Eh, siguiendo justamente los pasos de Pessoa desde Lotes hasta Lisboa. Eh, 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 quiero que os quede eh, muy claro la importancia de ese trabajo de, de investigación, la importancia de vincular a nuestro Consejo o Consejo de Lotes con un escritor tan grande eh, como fue eh, Pessoa y llegar a, a, a algo tan profundo como el conocimiento de saber que a su atacaraboa nacerá nada más y nada menos que en una de nuestras parroquias, la parroquia de Cando. Eh, creo que no calculades vos, seguramente vos, a las vosas um, maestras, las que dirigieron esta este trabajo, hasta que quiero dar las gracias también a Marusa y a Susana, que no sé dónde han tenido, aquí. Quiero decir, dar las gracias por el seu esfuerzo, que me consta que, que fue mucho, y por acompañarnos, por dirigirnos, y por eh, que quede plasmada para el resto de la historia, porque esto es historia, 
Esta historia no concello de Outes, que queda plasmado para siempre o vínculo, gracias a vos, de Pessoa o concello de Outes. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y esfuerzo. Si eso no ocurrió, pues eh, el EVA nos permite viajar a Lisboa, o sea, es maravilloso, eso fue un proceso maravillosamente bien, ¿no? Pero bueno, felicitaros a vos, eh, o profesorado, por el trabajo desenvolvido. Y eh, eh, también, como decíamos a nuestros compañeros, para nosotros es una propuesta que, bueno, vémosla con muy buenos ojos de un grupo de, de gobierno, de un grupo de compromiso otro, ¿no? Primero, porque sirve para enriquecer. Eh, eh, o nuestro patrimonio inmaterial, ¿vale? a nuestra, eh, bueno, pues podemos presumir, si hemos presumido en el logo de nuestra relación con los escritores más grandes de pues, la lengua portuguesa, la lengua hermana do, do galego, para nosotros pues, es una cuestión importante en sí mismo, tenemos un aliciente más, un patrimonio más que poner en valor de defender en Montes, e, en segundo lugar, porque Sa, no solo desde el punto de vista de nuestro concepto, sino desde el punto de vista de Galicia, yo creo que es muy importante estreitar vínculos con nuestro país hermano, con Portugal. Por lo que acabado de comentar, ¿no? porque nos une una lengua, eh, nos une una continuidad de casi eh, física, ¿no? al final, el eh, mejor millor espacio de proyección internacional que tiene Galicia, sin duda, es Portugal, es un arco atlántico. Ahí, donde nos situamos, una economía muy importante, unas relaciones culturales muy importantes, tenemos que trabajar sin duda en esa dirección, en la que cada uno teníamos a nuestra personalidad y a nuestra cultura. Y además, bueno, pues eh, en Montes tenemos la prueba de, de unos vínculos muy fuertes con Portugal, ¿no? Por no me a la familia Vázquez, que, a, que construyó un pazo de tamble, que según tenía entendido, además se codeaba con la burguesía. Eh, portuguesa, con gente muy importante y un oso poeta año, pues también tiene una trayectoria enorme en relación con Portugal tiene una historia maravillosa donde tuvo que marchar a Portugal como tantos otros, exiliado por cuestiones políticas, allí desenvolvió una labor también periodística política, luego estuvo al servicio de un lord inglés que pudo viajar por todo el mundo pero de eso impronta también eh, de Outes en Portugal eh, felicidad, por tanto, por esta propuesta. No os iguales estudiar, como también decía con nuestros compañeros, creo que toparemos un espacio público en nuestro concello para dedicarle a Fernando Pessoa. Muchas gracias. 